Le parti Les Démocrates est un parti d'opposition à la gouvernance du président Patrice Talon. Si le, béné, si le, béné, le 12 février 2023, une nouvelle page de l'histoire politique du Bénin s'ouvre avec 109 nouveaux députés. Les Démocrates la neuvième mandature du Parlement s'installe avec l'entrée de 28 députés de l'opposition pour fermer la page de l'Assemblée nationale monocolore connue les quatre dernières années. Autour de nous tous, c'est la joie. Nous sommes en joie, les militants sont en joie, tout le monde est en joie, la nation béninoise est en joie. C'est donc avec raison que Nouvelle Mutation affirme que les 28 députés du Parti Les Démocrates redonnent vie au Parlement péninois. C'est possible. La preuve a été donnée sans attendre. Nous, députés, signataires de la présente déclaration, sommes de l'opposition et de la minorité parlementaire. Nous comptons jouer pleinement le rôle qui est le nôtre, voter les lois que nous jugeons nécessaires pour le bien-être des populations. Nous contrôlerons les actions du gouvernement pour la transparence et la bonne gouvernance. Fais-le maintenant, ce pays a besoin de toi. Ainsi installé pour siéger au palais des gouverneurs durant les trois années à venir, les députés du parti Les Démocrates sont conscients de là où ils viennent. Ils ont tout au moins un mot à retourner au peuple béninois. Le parti Les Démocrates, votre parti, le parti du peuple, nous a délégué pour dire merci. Merci pour tous les efforts fournis. Merci beaucoup. Pour exprimer leur gratitude, le parti de l'opposition a choisi sa stratégie. Depuis l'installation de la 9e législature, les députés du groupe parlementaire Les Démocrates ont entamé dans leur circonscription électorale les tournées de remerciements. Nous sommes allés leur dire merci. Puisque c'est ce peuple qui a travaillé avec nous, c'est eux qui nous ont élus à la Si tu aimes le Bénin, si tu aimes le Bénin, vite, lève-toi. Si tu aimes le Bénin, si tu aimes le Bénin, lève-toi. Prouvons que nous sommes plus jamais déterminés. Les démocrates, les démocrates, appelle le peuple bénin, appelle le peuple au secours. On a besoin d'un geste, d'un don ou d'un soutien Pour leur donner la force de pouvoir sauver notre démocratie Au moins pour l'avenir de nos enfants C'est possible, téléchargeons nos députés pour rêver Faire un moment ou gagner Faire un moment Pendant la campagne, on n'a pas pu parcourir tous les arrondissements, Même les villages, les endroits, on n'est pas allé Mais les gens nous ont suffisamment fait confiance, ont voté massivement pour nous sans nous voir, sans nous connaître. Et il est de bon temps qu'on qu retourne vers eux. Depuis le 8 janvier, nous avons scellé un, un accord avec le peuple béninois, à savoir que désormais nous sommes ses représentants. Hein, grâce au vote qu'ils ont dû accorder à notre parti, le Parti des Démocrates, qui nous ont envoyé à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ça fait déjà au moins trois mois que nous sommes en train de jouer le rôle pour lequel ils nous ont envoyé à l'Assemblée nationale. Il est quand même de bon ton hein, en matière politique de retourner à la base. Le remerciement, c'est une tradition africaine. Lorsque vous demandez un travail et que le travail est fait, vous devez retourner dire merci à celui qui a fait le travail pour vous. C'est une tradition, c'est notre tradition et on ne déroge pas à ça, bien qu'on soit en politique. Donc c'est ce que nous sommes allés 
sur les terrains faits. Le président du groupe parlementaire Les Démocrates, Nourenoua Tchadé, et ses 27 collègues de la minorité parlementaire ainsi que leurs suppléants sont soutenus dans cette tâche qu'ils se sont assignés par tous les membres de la coordination nationale de leur parti. C'est pourquoi ils sont de toutes leurs sorties. Ces sorties qui, au-delà du remerciement, revêtent une autre dimension. Il est de bon temps qu'on retourne vers eux et pour leur dire bon, un petit merci et aussi pour euh, faire la remobilisation. La remobilisation, c'est important parce que le, le combat continue. La bataille n'est pas encore terminée. Le plus dur reste à venir. C'est 2026. Les élections de 2026 sont des élections générales. Et nous aurons besoin de tout le monde pour pouvoir gagner cette élection. C'est la raison pour laquelle nous avons l'obligation de témoigner notre gratitude vis-à-vis -vis de nos populations et de les sensibiliser. Je crois que ce n'est pas rien. C'est vrai que nous avons parlé de deux. La population a beaucoup plus que nous ayons le maximum de députés. Mais la population a été beaucoup plus que nous ayons le maximum de députés. Mais nous sommes bien. La Chine a pour la fait son champ de fil. Nous en sommes sortis avec le 8 députés. Le 8 députés, réellement, il n'y a pas le peuple. Nous sommes en politique de toute façon, je pense que, comme le dirait l'autre, 2006 c'est déjà là, 2006 c'est maintenant. Et à travers cette euh, tournée de remerciements, c'est aussi une tournée de mobilisation de tout pour dire que la tâche reste toujours, là, reste toujours euh, euh, énorme, qu'il faut que dès à présent nous puissions nous cindre la nous puissions nous tenir dur pour que euh, la bataille de 2006 puisse être encore une bataille encore plus victorieuse. Parce que là, nous aurons euh, des élections générales, euh, communales, euh, législatives et des élections présidentielles. Cette activité, bien que importante, participe à l'animation du terrain, à l'animation de la vie politique au sein du parti, au sein du grand parti Les Démocrates. Aussi, les élus du parti de l'opposition retournent vers leur base pour renouveler leur pacte avec ces derniers. Cette cérémonie de ce matin est une cérémonie de prise de conscience. Il faut que ça change. Nous n'avons pas besoin de mettre notre population à genoux pour nos propres fins. Nous, notre combat, c'est pour le peuple. C'est pour ça que nous avons adhéré à ce grand parti du peuple qu'est les démocrates. À notre retour, il est bon pour qu'on aille vers lui et leur dire merci pour que en 2026, ce travail soit toujours continué et qu'il ne baisse pas les bras. Nous-mêmes, nous serons là pour à l'heure, écoute, nous n'allons pas le trahir. Ici, nous sommes venus faire une formalité. Vous apprécierez davantage notre remerciement lorsque les conditions de vie et de travail de ceux et celles qui vivent dans le Bénin auront été améliorées par l'intervention de vos députés à travers les questions qu'ils vont poser au gouvernement, à travers les commentaires qu'ils feront sur les réponses du gouvernement à travers les propositions qu'ils feront au gouvernement, à travers leurs interventions au cours de l'étude du budget, à travers les diverses interpellations qu'ils feront. C'est cela le serment que nous faisons vis-à-vis d'eux. C'est cela l'engagement que nous prenons vis-à-vis de vous. C'est donc à tort que d'aucuns assimilent les descentes sur le terrain des députés à des escalades festives. Il ne s'agit pas de... Non, 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 il n'y a rien. Pourquoi nous allons fêter Ce n'est pas encore la fête. Le problème, c'est quoi Nous avons une législature. Nous, nous avons établi un document de législature. D'accord À travers lequel nous avons défini réellement ce que nous voulons faire au cours de cette législature. D'accord Et parmi ces problèmes-là, il y a le problème des détenus, il y a le problème des exilés, il y a la situation de misère ambiante. D'accord qui, 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 qui ténaille nos populations à la base. Le problème de soja. Le problème de Dakadjou, 
tous ces problèmes là ne nous donnent pas l'occasion de pouvoir fêter c'est le problème que nos populations vivent difficilement durement nous avons l'obligation d'accord d'être à leur côté oui pour travailler ensemble de manière à pouvoir apporter ne serait-ce que des essais de solutions à leurs problèmes je crois qu'il ne s'agit pas des occasions pour aller fêter non ça n'a rien à voir le problème le plus sérieux nos populations ce que nos populations vivent à la base c'est dramatique à la limite oui, et je crois que ce gouvernement-là, jusqu'à présent, n'a pas encore compris le message que le peuple béninois est en train de lui envoyer. Oui, et il est temps, il est grand temps que nos dirigeants comprennent que nos populations ne sont pas des moutons de parmiche pour qu'on puisse tout leur imposer. Oui, même s'il s'agit du développement, le développement c'est une question d'intelligence collective. Il s'agit simplement d'expliquer aux populations ce que vous voulez faire. Je dois supposer un instant que c'est la même chose que nous trouvons avec les contribuables que nous avons fait soigner. Mais nous, au moins, nous avons le mérite d'aller faire soigner encore avec ce contribuable. Nous avons le mérite d'aller faire soigner avec ce contribuable, à six temps, encore que ce n'est même pas le cas. Donc, euh, par rapport à cela, je pense que les gens qui sont en train de tirer, de tirer en mer, ce n'est pas celui qui sont en train de tirer, c'est encore pour se faire du mal. Si eux-mêmes, ils sont des honorables et qui sont payés au même titre que nous, et qu'eux, on ne les voit pas. Qu'est-ce qu'ils font de la gens qu'ils prennent Ça veut dire qu'ils se retrouvent dans des clubs de, de VIP pour aller faire euh, leur fête ou quoi Je ne sais pas. Donc, euh, je crois que les gens doivent rester sereins, ils doivent pouvoir chercher des arguments encore pour nous les vendre. Ça fait encore rien du tout pour nous les vendre. Nous, nous restons droit dans nos boîtes et nous savons que ce travail-là nous le fait. Pour le peu que nous nous reprenons d'ailleurs, les gens veulent qu'on puisse euh, et, venir être en, 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 en service avec eux, en harmonie avec eux, en synergie avec eux. Et euh, nous ne nous démarquerons pas comme nous, nous disons toujours, n'est-ce pas, que ce que nous faisons pour euh, l'essor du quartier, pour l'essor du pays, pour, 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 pour la libération du pays, pour la libération de nos propres de nos politiques et de nos éventuellement, de cette RCD. De Soava, dans la sixième circonscription électorale avec l'honorable Antonin Honda, en passant par la deuxième, la huitième, la neuvième, la dixième, la treizième, la quatorzième, la quinzième et autres circonscriptions électorales, les élus ont communié avec leur base. Je voudrais une fois encore dire merci, un grand merci aux députés. Ils s'investissent physiquement, financièrement et en prenant bien de leur temps pour le faire. Et ça se fait de plusieurs manières, parce que chaque terrain recommande ce qui sied. Il y en a qui font les prières de remerciement, il y en a qui font les actions de, de, de grâce, il y en a qui mobilisent pour dire, pour dire merci. Je crois que chaque terrain recommande ce qui sied pour que le message passe. Durant cette tournée, le Parti du Peuple enregistre des adhésions. C'est le cas par à coup où des militants de Moël Bénin et du MPL ont rejoint le parti de la flamme de la démocratie. Il en est de même à Glazoué où d'importants militants ont claqué la porte au FCBE pour atterrir chez les démocrates. C'est comme ça que vous allez les installer tous parmi vous. Parce que vous êtes le parti de la vérité. Parce que nous sommes le parti de la droiture, de la justice. Parce que simplement nous sommes le parti du peuple. La seule maison dans laquelle vous trouvez votre salut, la seule maison dans laquelle vous êtes à l'aise pour faire le travail de la promotion de l'homme, l'homme béninois, le travail politique, c'est le parti des démocrates. L'évidence est là. Le Parlement du Bénin est animé par 28 députés qui portent la voix du peuple souverain. Je voudrais une fois encore dire merci, un grand merci au peuple béninois. Ce peuple béninois qui a envoyé les députés, les démocrates à l'Assemblée nationale, qui aujourd'hui permet de dire que notre Parlement est, qu'on le veuille ou pas, un parlement démocratique, un parlement où il y a l'opposition, un parlement où il y a la mouvance. Je crois que c'est à l'actif de tous les Béninois. Et je voudrais dire aussi 
que les circonscriptions qui ne sont pas encore animées, qui n'ont pas encore connu ces activités, et le seront les jours à, à venir. Je sais que, en tant que président du groupe parlementaire, je sais que les députés s'activent, les autres, ce sont des programmations qui sont faites pour que les députés soient accompagnés de leurs collègues dans leur circonscription électorale. Et même les localités où le parti, la circonscription où le parti n'est pas arrivé à enlever des députés, nous pensons que toutes ces localités seront visitées et remerciées et dans l'intérêt supérieur de notre parti politique. La marche du peuple et le parti Les Démocrates qui a commencé continue. Si tu as le Bénin, si tu as le Bénin, lève-toi, trouvons que nous sommes plus jamais déterminés. Les démocrates, les démocrates, appelle le peuple Bénin, appelle le